இன்னைக்கு சொல்லி சார் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் பிரவீன் இன்றைக்கி நான் உங்கள்ட்ட ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வரக்கூடிய ஒரு சில உணவுகள் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய தீங்கை விளைவிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமையே இருக்குது நிறைய அறிவியலாளர்களும் ஆய்வாளர்களும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு பல விளம்பரங்கள் மூலமாகவும் பல பத்திரிகைகள் மூலமாக ச நியூஸ் பேப்பர் மூலமாக நமக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து தவறாக வந்து பூச்சி பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதன் மூலயமா வந்து நம்மளும் வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப சரியான விஷயம் அவங்க வந்து நிறைய ஆய்வுகள் நடத்தியிருக்காங்க அப்போனா அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அவங்க நிறையா படிச்சிருக்காங்க அவங்க சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய தப்பான விஷயங்களை வந்து நம்பிகிட்டு இருக்கோம் நம்ப வச்சிருக்கிறாங்க நம்ப வைக்கப்பட்டிருக்கு அதெல்லாமே தப்பு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வெகு விரைவில் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நோய் வராமல் நம்ம எந்த ஒரு நோய்க்கும் உட்படாமல் நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக இருந்துக்கலாம் அது எப்படிங்கிறத வந்து சின்ன ஒரு விளக்கத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு பால் எடுத்துக்குவோம் பால் அப்படிங்கிறது வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருமே வந்து இயற்கை வைத்தியர்கள் எல்லோரும் சொல்லிட்டு வராங்க ஆனால் வந்து ஆங்கில மருத்துவர்களும் ஆராய்ச்சிகளும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பால் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய உடலுக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்று அதில் வந்து நிறைய புரதங்களும் இருக்குது நிறைய சுண்ணாம்பு சத்து கால்சியம் அதாவது நம்ம எலும்புகளை வலுவாக்கக்கூடிய சத்து இருக்குது அது ரெண்டும் வந்து நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப அவசியம் அது பாலில் இருந்து மட்டும்தான் அதிக அளவில் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த பாலை வந்து நம்ம ஒதுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த அறிவியலாளர்களுடைய வார்த்தை ஆனால் நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா பால் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வளர்ச்சி அதாவது உள்ளுறுப்புகள் வளர்ச்சி அடையாத ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த பால் அப்படிங்கிறது இறைவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது அது வந்து மனிதனுக்கு மனிதனுடைய பால் மாட்டுக்கு மாட்டோட பால் ஆட்டுக்கு ஆட்டோட பால்னு அந்தந்த ஜீவராசிகளுக்கு அதனுடைய தாய்களுடைய பால் அதோடைய மடியிலிருந்து பால் வரக்கூடியது ஸோ அதை வந்து அதோடைய அந்த உள்ளுறுப்புகள் வெளியிலிருந்து நம்ம புல்லுகளையோ அல்லது உணவுகளையோ சாப்பிடும்போது அதை ஜீரணிக்கக்கூடிய வலுவடைகிற வரைக்கும் அந்த பாலுங்கிறது அந்த தாயினுடைய மடியிலிருந்து அந்த குழந்தைக்காக கொடுக்கப்பட்டது இது இறைவனால் படைக்கப்பட்டது அந்த குழந்தைக்கு வந்து எப்போ வந்து அதனுடைய உள்ளுறுப்புகள் பலமாகிறது அது வந்து அடுத்த கட்ட ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்றதுக்கு தயாராகிடுச்சோ அப்போயே வந்து அந்த பால் கொடுக்கறத வந்து எந்த ஒரு பால் கூட்டி உண உயிரினமாக இருந்தாலும் அதை நிறுத்திடுது ஆனால் இந்த மனுஷன் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா பால் அப்படிங்கிறத வந்து குழந்தையிலேருந்து சாகர வரைக்கும் அதை குடிச்சிட்டு இருக்கிறான் ஸோ நம்மளோட இறைவனுடைய படைப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாய்மார்களுக்கு தெரியும் பெண்களுக்கு தெரியும் அந்த பால் அப்படிங்கிறது இந்த குழந்தை பெற்றவங்களுக்கு எல்லாருமே குழந்தை வந்து கருவில் உருவாகி கருவில் உருவானதுமே வந்து பால் சுரக்க ஆரம்பிக்காது எப்போ அந்த குழந்தை பிறந்துருச்சோ அப்போ தான் வந்து அந்த பால் சுரக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த அப்போ தான் அந்த பால் வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அது எப்போல்லாம் எப்போ வரைக்கும் அதுக்கு பால் தேவையோ எப்போ அந்த பால் குடியை நிறுத்துகிறாங்களோ அது வரைக்கும் அதுக்கு அந்த மடியில் பால் சுரக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் சுரக்கிறது நின்றும் அப்போது இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் வந்து இறைவனுடைய படைப்பே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் நம்மளுடைய உடலில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் மூலக்கூறுகள் மூலமாக இது உற்பத்தி ஆகணும் இந்த பால் மற்ற நேரங்களில் இது உற்பத்தி ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறது இறைவனால் படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இந்த இயற்கையான ஒரு விதிமுறையை வந்து மீறி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய வாழ்நாள் முழுக்கவும் பால் அப்படிங்கிற ஒரு உணவை எடுத்துகிட்ருக்கோம் மற்ற எந்த ஒரு ஜீவராசியுமே அதோடைய ஆரம்பகட்ட வளர்ச்சியில் மட்டும்தான் பால் எடுத்துக்குமே தவிர மற்ற எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் அது பால் எடுத்துக்கிறது இல்லை அது விரும்புறதும் இல்லை நம்ம கொடுக்கறதும் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இந்த மனிதன் மட்டும் அதை நிறுத்தாமல் வாழ்க்கை முழுக்க எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதனாலேயே பார்த்தீங்கன்னா பல பிரச்சனைகள் வருது அதில் ரொம்ப முக்கியமான என்ன அப்படின்னா இந்த சமுதாயத்தில் பால் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தேவைங்கிறத பூர்த்திச்சா இந்த அறிவியலாளர்கள் வந்து மனசில் பதிவு வச்சுட்டாங்க அதன் மூலமாக என்ன ஆகுது உற்பத்திங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது அப்போ உற்பத்தி அதிக பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு மாற்று வழின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா இருக்கக்கூடிய மாட்டுகளோட எண்ணிக்கையை பார்க்கும்போது நம்மளோட எல்லா மனிதர்களுக்குமே தேவையான பாலை வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியாது அதுவும் மட்டும் அது வந்து பால் அப்படிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் அது அந்த மாடு பால் கறக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லா வருஷம் முழுக்க எல்லா நாளுமே பால் கறக்காது அப்போது அந்த பால் கறக்கக்கூடிய காலகட்டம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் பால் கறக்க வைக்கிறாங்கன்னா அது எப்படி கறக்க வைக்கிறாங்க அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஒரு பால் ஒரு மாடு வந்து இவ்வளோதான் பால் கறக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அளவு இருக்குது ஸோ அப்போது அது அளவு மீறி அது பால் கறக்குதுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நமக்கு யாருக்குமே
வெளியில் இருந்து சாப்பிடக்கூடிய எந்த ஒரு உணவையும் வந்து ஜீரணிக்காத ஸ்டேஜில் நம்ம உள்ளுறுப்புகள் வளர்கிறதுக்கு தேவையான அத்தனை சத்துக்களையும் அந்த தாயினுடைய உடம்புல இருந்து இந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குறக்காக உற்பத்தியான ஒரு திரவம் தான் இந்த பால் அதை வந்து இறைவனால் கடவுளால் இயற்கையால் படைக்கப்பட்ட ஒன்று அது அதனுடைய வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதனுடைய உற்பத்தியும் நின்றுது நம்மளுடைய தேவைகளும் நின்றுச்சு ஆனால் நம்ம அதை மீறியும் வந்து அது தேவைன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை கொடுக்கக்கூடியது இதை எல்லாருமே மனசில் பதிவு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க பாலில் நிறையா சத்து இருக்குது அதையும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க அவங்க எல்லாருக்காகவுமே அந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பாருங்க நண்பர்களே பாலை பற்றி நீங்கள் நிறைய ஒரு தெளிவான விஷயங்களை வந்து தெளிவான ஒரு புரிதல் வந்து அவங்க கிட்ட என்ன ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சினா இந்த முட்டை இந்த முட்டையை வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுனால அதில் அதிக அளவில் புரதம் இருக்குது அதிக நியூட்ரிஷன் இருக்குது நிறையா விட்டமின்ஸ் இருக்குது நல்ல ஃபேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறோம் நம்மளுடைய வயசானவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் நம்ம இளம் வயசில் சாப்பிட்றோம் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சாப்பிட்றாங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க சாப்பிட்றாங்க எல்லாருமே வந்து இந்த முட்டைங்கிறத வந்து ரொம்ப முக்கியமான உணவாக நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த முட்டையும் பாலும் வந்து எப்படி வந்து உற்பத்தி ஆகுது அதை வந்து நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோம் அதனால் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இதில் வந்து பாலை பற்றி ஏற்கனவே இப்போ உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த முட்டையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த முட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புரதம் இருக்குது நிறைய விட்டமின் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ஆய்வாளர்கள் வந்து அவங்க ஆய்வுகள் மூலமாக வந்து நிறுவிச்சிருக்கிறாங்க அதில் இருக்கிற அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே நம்ம உடலுக்கு தேவையானது அப்படின்னு ஆனால் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கங்க இந்த கோழிக்கும் அதே மாதிரி இந்த முட்டை போடுது அப்படின்னா அது எந்த விதமான இயற்கையான முறைப்படியும் அது முட்டை போடுறதில்ல அதுவும் வந்து நிறைய மெடிசன்ஸ் மூலமாக நிறைய ஊசிகள் மூலமாக வந்து இப்போ வந்து அது முட்டை கருவேல வந்து முட்டையை உருவாக்கி அதன் மூலமாக வந்து தினம் முட்டையை உற்பத்தி வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த கோழி வந்து எங்கேயுமே ஓடுறதில்ல ஒடியாடுறதில்ல ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்குது தண்ணி குடிக்குது சாப்பிடுது ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்குது ஆனால் அதில் அப்படி ஓடி ஆடி எந்த வேலையுமே செய்யாத ஒரு உடம்புக்குள்ளே எப்படி இவ்வளோ சத்துக்கள் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு அதுக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத இது நாள் வரைக்கும் யாராவது யோசிச்சுருக்கீங்களா அப்படி யோசிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த முக்கோ முட்டையவோ அல்ல பாலையோ நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு மனசு வருமா அப்படிங்கிறத என்னுடைய கேள்வி இதை யோசிங்க நிறையா யோசிக்க யோசிக்க தான் வந்து நமக்கு நிறைய ஞானங்கள் கிடைக்கும் நிறைய அறிவு கிடைக்கும் நம்மளுடைய உடலை பற்றி நம்ம நிறைய ஞா அறிவுகளை வந்து சேகரிக்கணும் நிறையா விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு வீடியோக்கள் மூலமாக நம்ம சொல்லிட்டு வரோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் யோசிங்க புரதம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அந்த முட்டைக்கு வந்துச்சு அந்த கோழி வந்து என்ன எங்கே போய் ப்ரோட்டீனை சாப்பிட்டுச்சு அந்த ஆடு வகை எங்கே ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டுச்சு அந்த மாடு எங்கே போய் ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டுச்சு கால்சியம் சாப்பிட்டுச்சு ஸோ அது எங்கே எல்லா எல்லாமே அது சாப்பிட்றதெல்லாம் புல் அந்த கீழே கிடக்கிற சின்ன சின்ன பூச்சிகளையும் புழுக்களையும் சாப்பிடுது இலைகளை சாப்பிடுது புல்லுகளை சாப்பிடுது காஞ்ச புல்லுகளை சாப்பிடுது பச்சை புல் சாப்பிடுது இதுகளெல்லாம் எங்கே போய் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது எங்கே விட்டமின்ஸ் இருக்குது மினரல்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த ஒரு சமயம் இல்லாத இலைகளையும் புழுகளையும் தான் சாப்பிட்டுட்ருக்குது அப்படி சாப்பிட்ற அந்த மாடுக்கு எங்கே இருந்து வந்துச்சு அந்த கால்சியம் அப்போ அது வந்து அது அந்த கோழிக்குள்ளே எங்கே இருந்து வந்துச்சு அவ்வளோ விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அந்த மாட்டோட பாலில் எங்கே இருந்து வந்துச்சு அவ்வளோ புரதமோ உங்களுக்கான கால்சியமோ ஸோ இந்த மாடோடைய வயிற்றுலேருந்து அந்த பாலுக்கு வந்து அந்த அதோடைய கண்ணுக்குட்டிக்கை தேவையான சத்துக்களை வந்து அதோட உடல்லேருந்து உற்பத்தி பண்ணுது ஸோ அந்த உடலில் வந்து அது என்னத்தை சாப்பிட்டாலும் சரி அதோட தேவைக்கு என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது உற்பத்தி பண்ணுற அளவுக்கு அந்த இயற்கை வந்து அந்த உடலை வந்து அமைச்சிருக்கு அப்போ அது இதை தான் சாப்பிடணும் அதை தான் சாப்பிடணும் எதையுமே போய் விரும்பி சாப்பிட்றதில்ல நம்ம நம்ம கண்ணுக்குட்டி போட்டிருக்கோம் நம்ம வந்து கொட்ட குழந்தை இருக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம நல்ல ஆரோக்கியமான புரதத்தை கொடுக்கணும் கால்சியம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அது போய் எதையுமே தேடி தேடி சாப்பிட்றதில்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் முழுக்க எப்பவும் சாப்பிட்ற உணவை தான் சாப்பிடுது ஆனாலும் வந்து அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக போய் சேர்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கங்க நம்ம உடல் வந்து நம்ம உடலுக்கு தேவையான விட்டமின்களையும் மினரல்களையும் புரதத்தையும் கொழுப்பையும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு நம்ம தினமும் ஒரே உணவு வந்து வருஷம் முழுக்க சாப்பிட்டாலும் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான மூலக்கூறுகளாகவும் பிரிக்கிறதுக்கு மாத்திரக்கு நம்ம உடலுக்கு அந்த சக்தி இருக்குது அப்படிப்பட்ட நம்ம உடலை வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு விதத்துலையும் வந்து நம்புறதில்ல நம்ம வந்து ரொம்ப ஏழனமாக நினைக்கிறோம் அதன் மூலமாக தான் வந்து நம்ம நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு வரும் நேரமாக நான் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த கொஞ
வீட்டில் வளர்கிற மாடாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மிங்கில் வளர்கிற மாடுகளாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு மாடாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அதுகளுக்கு தேவையான உணவு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புல் புல் இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் ஆனால் வந்து அதோடய உடம்பில் என்ன தேவை அப்படிங்கிறத அந்த உடம்பு தான் தீர்மானிக்குது அந்த உடம்பில் தேவையானதை கரெக்டான நேரத்துக்கு கரெக்டான முறையில் அது மாற்றிக்கிறதுக்கு அது ரெடியாக இருக்குது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த டிஸ்கவரி சேனல்லாம் பார்க்குறவங்க இருந்தீங்கன்னா போய் பாருங்கள் அதில் வந்து இந்த மாடு வளர்ப்பு வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் மாதிரி பண்ணிட்டு வராங்க அதை வந்து எப்படி வந்து வளர்க்குறாங்க அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஊட்டச்சத்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு போய் பாருங்கள் அதில் வந்து இந்த சல்ஃபரு அது இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலந்த கெமிக்கல்லாம் கலந்துக்கிற உணவுகளை கொடுப்பாங்க அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு சில கெமிக்கல் நேம்ஸ் எல்லாம் தெரியல அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூட்டை மூட்டையாக கொண்டு வந்து அதை தண்ணியில் கலக்கி விடுவாங்க கலக்கி அதை கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அதுகளுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் வந்து கிடச்சிரும் அது இல்லாமல் அந்த உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பாலில் வந்து எல்லா நியூட்ரிஷனும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களோட கோட்பாடாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய தவறு எந்த ஒரு மூலக்குறை நம்ம வந்து வாய் மூலமாக கொடுத்து நம்மளுடைய உணவுகளாக வந்து பெற முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஒரு மூலக்குறுமே வந்து அப்படி நம்ம உணவு மூலமாக வந்து இதை கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி கொடுத்தா அது வந்து நம்ம உடலில் ஏற்றுக்குமோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படிப்பறிவு கம்மியாக இருக்கிறவங்க அறிவியல் நாலேஜ் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் வந்து நிறையா படிச்சிருக்கிறவங்க நிறையா டிகிரி வாங்கினவங்க அறிவியல் நாலேஜ் அதிகமாக இருக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏற்றுக்க மாட்டேங்க ஏன்னா ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து உண்மை அப்படின்னு நம்புகிறவங்க அவங்களாம் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி தான் வந்து இந்த உண்மைகளை வெளியில் கொண்டு வராங்க இதெல்லாமே ரொம்ப முழுக்க முழுக்க உண்மை அப்படின்னு சொல்லி நம்பக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் நம்மளோட இயற்கையை வந்து என்றைக்கு நம்ம பழசிக்கிட்டாலும் அது வந்து நமக்கு தீமையை தான் தரும் இவ்வளோ காலமாக வந்து நம்ம இந்த பாலை சாப்பிட்டுட்டு வரோம் முட்டையை சாப்பிட்டு வரோம் ஆனால் நம்மளுக்கு எல்லா விதமான நோய்களும் வந்துட்டுருக்கு ஒவ்வொரு நோயும் வந்துட்டுருக்கு இதே மாதிரி பல மருத்துவர்கள் சொல்லிட்டு வராங்க இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு கால்சியம் வரும் அது வரும் இது வரும்னு அப்படி சாப்பிட்ட எல்லாருமே நம்ம வருஷம் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு வரோம் அப்படி சாப்பிட்ற எல்லாருக்குமே வந்து நமக்கு தேவையான எலும்புகளில் உறுதி வந்துருச்சா நம்மளோட உறுப்புகளுக்கு ஆரோக்கியம் வந்துருச்சா நம்மளுடைய நோய்கள் போயிருச்சா அந்த மாதிரி எதுவுமே போகலை அப்போது நம்மள்கிட்ட எல்லா பணம் காசு இருக்குது சொத்து பத்து இருக்குது ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம செலவு பண்ணுறோம் எதுக்காக நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக இவ்வளோ செலவு பண்ணியும் நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை பெற்றோமா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி நமக்குள்ள அந்த ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணாலும் நம்ம எதை வேணாலும் வாங்கலாம் ஆனால் இந்த ஆரோக்கியத்தை மட்டும் வாங்க முடியல அப்படிப்பட்ட ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி கிடைக்கும் இயற்கையோடைய அருளால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அந்த இயற்கையினோட அருள் அப்படி அப்படின்னா என்ன இல இயற்கைக்கு வந்து நம்ம எந்த விதமான எந்த விதத்துலையும் துரோகம் செய்யாமல் இயற்கையை வந்து எந்த விதத்துலையும் பகச்சிக்காமல் இயற்கையோட அணைச்சி வாழணும் இயற்கையை வந்து ஒத்தி வாழணும் இயற்கையோட நம்ம ஒன்று சேர்ந்து வாழணும் அப்படி வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இயற்கையோட நம்ம இயற்கையான ஒரு உடலை பெற முடியும் இயற்கையான ஆரோக்கியத்தை பெற முடியும் நம்ம உடலில் வந்து இது நாள் வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து என்ன மாதிரியான கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சிருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய நோய்கள் வந்திருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு இன்னையிலிருந்து நிற்கிறது நம்மளுடைய முழு நேரம் வந்து இயற்கையோடைய ஒத்து வாழணும் இயற்கையோட நம்ம சேர்ந்து வாழணும் இயற்கையை வந்து எந்த வகையத்திலும் பகச்சிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி நம்ம இயற்கை முறைப்படி நம்மளோட உடலை வந்து குணப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைங்க கண்டிப்பாக எப்பேற்பட்ட நோயில் நீங்கள் துன்பப்பட்டிருந்தாலும் இன்னையிலிருந்து உங்களோட உடல் குணமாகிட்டு வரும் அந்த இயற்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் உடலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இயற்கை சூழலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க இயற்கை உணவுகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை எப்படி சாப்பிட்ணும் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒதுக்க வேண்டிய உணவுகள் எது நம்மளுடைய உயிரை வந்து குடிக்கக்கூடிய உணவுகள் எது நம்மளை அழிச்சிட்டு வரக்கூடிய உணவுகள் எதுன்னு அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த மருந்து மாத்திரைகள் வந்து எந்த காலத்திலையும் வந்து உங்களை குணப்படுத்தாது இது நாள் வரைக்கும் பல நோய்களுக்காக பல நேரங்களில் மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு வந்திருப்பீங்க ஆனால் எந்த காலகட்டத்திலையுமே உங்களுடைய உடல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நாள் வரைக்கும் குணமாக இருந்திருக்காது அந்த ஒன்று அதே அதே ஸ்டேஜில் இருந்திருக்கும் இல்லைனா வந்து அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிருக்கும் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அது குறைஞ்சதாக இது நாள் வரைக்கும் சரித்திரமே இல்லை அதே மாதிரி இயற்கை மருத்துவத்தில் மட்டும்தான் வந்து நூறு சதவீதம் வந்து நம்மளோட உடலை குணப்படுத்த முடியும் எந்த அலோபதி மருத்துவமாவது நான் நூறு சதவீதம் உன்னோட நோயை வந்து குணப்படுத்திடுவேன் அல்லது உன்னோட நோயை வந்து நான் குறைச்சிருவேன் அப்படின்னு உறுதி கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக எந்த ஒரு மருத்துவமால எந்த ஒரு அலோபதி மருத்துவராலையும் அந்த உறுதியை கொடுக்க முடியாது அலோபதி மருந்து மருத்துவ கோட்பா